சில தலங்களை செலவில்லாமல் நம் வீட்டிற்கே கொண்டு வந்து பார்க்கும் அந்த நல்ல காரியம் மக்கள் தொலைக்காட்சி செய்கிறது அந்த மக்கள் தொலைக்காட்சி மூலமாக நாம் அழகனும் அருணகிரியும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு உமா பாலசுப்பிரமணியனின் காலை வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இப்பொழுது திருச்சிராப்பள்ளி தலம் செல்ல போகிறோம் பெரிய மலைக்கோட்டை இருக்கிறதே தாய்மானவர் உரைகிறாரே அந்த திருச்சிராப்பள்ளிக்கு செல்ல போகிறோம் என்ன பாடல் வாசித்து காணணாதது இது நிஜமான இறைவனை பற்றிய ஒரு தத்துவ பாடல் இதை நன்றாக ஊன்றி நீங்கள் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் வழக்கம் போல் இதை அந்த உரையை நாம் இப்பொழுது கண்டுகளிக்கலாம் அதன் பிறகு இதை வரி வடிவில் கண்டுகளிக்கலாம் அதன் பிறகு பாடல் அதன் பிறகு உரை இப்பொழுது வரி வடிவம் வாசித்து காணோனாதது பூஜித்து கூடோனாதது வாய்விட்டு பேசோனாதது நெஞ்சினாலே மாசற்கு தோணோனாதது நேசற்கு பேர் ஓனாதது மாயைக்கு சூழ் ஓனாதது விந்துநாத ஓசைக்கு தூரமானது மாகத்துக்கு ஈரதானது லோகத்துக்கு ஆதியானது கண்டு நாயேன் யோகத்தை சேருமாறு மெய் ஞானத்தை போதியா இனி ஊனத்தை போடிடாது மயங்கலாமோ ஆசைப்பட்டு ஏனல் காவல் செய் வேடிச்சைக்காகமா மயிலாகி பொற்பாதமே பணி கந்தவேடே ஆலித்து செயல்கள் பாய் வயலூரத்தில் காலமோடு அடர் ஆரத்தை பூன் மயூர துரங்க வீரார் நாசிக்குள் பிராண வாயுவை இரேசித்து எட்டாத யோகிகள் நாடி உற்று காணோனாத நின்ற நாதா நாகத்து சாகை போய் உயர் மேகத்தை சேர் சிராமலை நாதற்கு சாமியே சுரர் தம்பிரானே ஆஹா எவ்வளவு அழகான பாடல் இந்த பாடலையே வசுமதி தேசிகன் அவர்கள் இனிமையான குரலில் நாம் கேட்டு மகிழலாம் நினைத்தாலும் <laughs> பூஜித்து கூடனாதது அந்த அடைதற்கு அரிதாக இருக்கிறது அந்த கிரியா மார்க்கத்தின் வழியாக நான் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அது அது என் நமக்கு கிட்ட முடியாதது வாய்விட்டு பேசணாதது வாக்கினால் இத்தன்மை வாய்த்தது இந்த குணம் நிறைந்தது இவ்வளவு அழகானது என்று நாம் பேசி விளக்க முடியாதது 
நெஞ்சினாலே மாசற்கு தோண தோணாதது உள்ளத்தில் குற்றமுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு தோன்றி விளங்காததாக இருக்கிறது நேசற்கு பேரொண்ணாதது நேசர்கள் யார் அடியார்கள் பக்தி பூண்டு பூணுகிறார்கள் இறைவனிடத்தில் அன்பு வைக்கிறார்கள் நேசம் வைக்கிறார்கள் அவர்கள் மனத்தில் அவன் படிந்து விட்டான் அதனை பெயர்க்கவே முடியாது பேரொணாதது என்று கூறுகிறார் நீங்காத நிற்பது அதனால் அதை பெயர்க்கவே முடியாது மாயைக்குள் சூழனாதது மாயையால் தான் நாம் பிறந்து இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஒரு பொருள் இருக்கிறதே அதை மாயை அண்டவே அண்டாது மாயை சூழவே சூழாது அந்த சுழற்சியில் அது உள்ளே மூழ்காது விந்து நாத ஓசைக்கு தூரமானது விந்து சக்தி சுழல அதனின் நின்றும் எழும்பு நாதம் அதாவது சிவம் என்று கூறுகிறோமே அந்த ஓசைக்கு அப்பால் வெகு தூரத்தில் இருப்பதுவும் மாகத்துக்கு ஈரதானது மாகம் என்றால் ஆகாய மாகாயத்தை தொட்டுவிட வேண் தொட்டுவிட முடியும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆகாயத்துக்கெல்லாம் முடிவிலே இருப்பதாக இருக்கிறது லோகத்துக்கு ஆதியானது இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் ஆதியானது என்னது அது ஒரு மெய்ப்பொருள் ஆதியானதுமான ஒரு மெய்ப்பொருளை கண்டு நான் உள்ள கண்களால் உள்ள கண்களால் ஞான கண்களால் உள்ள கண்களால் கண்டு நாயே நாயை போன்ற நான் யோகத்தை சேருமாறு என்ன செய்ய வேண்டும் சிவயோகத்தை சேர வேண்டும் முருகா மெய் ஞானத்தை நான் எப்படி சிவயோகத்தை சேர முடியும் எனக்கு என்ன தெரியும் அதனால் நீ தான் வந்து போதிக்க வேண்டும் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது பாருங்கள் இப்படி சொன்னால் முருகன் வந்து விடுவான் என்றால் ஒவ்வொருவரும் சொல்லிவிடலாமே யோகத்தை சேருமாறு யோகத்தை சேருமாறு அந்த சிவயோகத்தை சேருவதற்கு அடைவதற்கு மெய் ஞானத்தை போதியாய் உண்மை அந்த அறிவை அந்த ஞான அறிவு இருக்கிறது அல்லவா அதனை எனக்கு உபதேசிப்பாயாக இனி ஊனத்தை போடிடாது ஊனம் என்றால் என்ன இந்த உடல் இந்த உடம்பை வெறுத்து ஒதுக்கவே முடியாது மயங்கலாமோ ஒதுக்கி ஒதுக்காது நான் மாயையின் செயலால் நான் மயங்கலாமா முருகா இதை பார்த்து கொண்டே இருப்பாயா நீ அதனால் மயங்க கூடாது முருகன் என்ன செய்தான் ஆசைப்பட்டு ஏனல் காவல் செய் ஏனல் என்றால் என்ன திணிப்பு நம்ம எல்லாம் விளைந்திருக்கிறதே அந்த வயல் அதை காவல் செய்தாலாம் அந்த காவல் செய்யும் அந்த வள்ளியை இவன் ஆசை இவனாகவே ஆசைப்பட்டு ஏனல் காவல் செய்ய அந்த அந்த புன புனத்தை காவல் செய்த வேடிச்சிக்காக மாமயிலாகி வேடிச்சி என்று கூறுகிறார் ஏ ஏனென்றால் வேடர்கள் குலத்தில் அவர் வளர்ந்தார் அதனால் அவர்கள் என்னென்ன நெறிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்களோ அப்படியே அவளும் இருந்தாள் அதனால் அந்த வேடிச்சிக்காக என்ன ஆனால் மாமயிலாகி அவன் வெறும் மயக்கம் அல்ல பெரிய மயக்கத்தை அடைந்தான் அதாவது காதல் வயப்பட்டான் அவன் பொற்பாதமே பணி அதனால் அவன் என்ன செய்தான் பொற்பாதத்தை அவளுடைய அழகான பாதத்தை தன் தலைமையில் வைத்து தூக்கி வைத்து கொண்டான் அத வள்ளி பதம் பணியும் குமரன் அவன் அந்த கந்தர் அனுபூதியில் வருமே வள்ளி பதம் பணியும் முருகன் அந்த வணங்கிய க கந்த கடவுளே ஆலித்து செயல்கள் பாய் ஆலித்து என்றால் என்ன ஆர வாரம் செய்கிறதாம் எது ஆர வாரம் செய்கிறதாம் கூட்டமாக இருக்கிறதாம் ஒன் ஒன்று இரண்டு மீன்கள் அல்ல செயல்கள் என்றால் மீன்கள் அந்த செயல்கள் அந்த மீன்கள் பாய்ந்து விளையாடுகிறதாம் வயலூரத்தில் வயலூர் என்று இருக்கிறது அந்த திருத்தலத்தில் எழுந்தருளி எழுந்தருளி காலமோடு அடர் ஆரத்தை பூன் விஷம் காலம் என்றால் என்ன விஷம் விஷம் நிறைந்த பாம்பு பாம்பு என்றாலே அதில் விஷம் இருக்கக்கூடியது அல்லவா அந்த அந்த விஷம் நிறைந்த பாம்பை மாலையாக பூண்டிருக்கிறதாம் எது மாலையாக பூண்டிருக்கிறது காலில் மாலையாக பூண்டிருக்கிறது மயில் அந்த மயூர துரங்க வீர மயிலாகிய அது எப்படி இருக்கிறது மயில் துரங்கம் போல் இருக்கிறது குதிரை போல் இருக்கிறது குதிரை போல் வேகமாக பவனி வரும் வீரா வீரனே நாசிக்குள் பிராணவாயுவை நாசி நாசியில் இரண்டு தொலை இருக்கிறது அந்த பிராணவாயுவை ரேசித்தி என்றால் ஒரு பக்கம் உள்ளே விட்டு மற்றொரு பக்கம் வெளியே இழுக்க வேண்டும் பிராணவாயுவை உள்ளே இழுத்து மற்ற அசுந்த வாயுவை வெளியே வெளியே விட வேண்டும் அது அதைத்தான் பூரகம் ரேசியும் என்று கூறு கூறுவது வெளியே விட்டு மீண்டும் பூரகம் செய்து அந்த வெளியே எட்ட முடியாது ரேசித்து எட்டாத யோகிகள் முதலில் என்ன செய்வார்கள் அதை உள்ளே விட்டு பிறகு ரே ரேசிகம் என்று ரேசித்து என்று கூறு கூறுகிறார் அதை வெளியே விட்டு கூட 
எட்ட முடியாது யோகிகள் எதை எட்ட முடியாது இறைவனை எட்டவே முடியாது அவன் எப்படி இருக்கிறான் என்று கூட சொல்ல தெரியாமல் அவர்கள் மயங்குகிறார்கள் அந்த யோகிகள் நாடி உற்று காணோனாதன நிற்கிறான் அவன் இந்த நாடி என்றால் என்ன அதே கவனமாக இருந்து உற்று உற்று என்று கூறுகிறார்கள் அதனால் எப்படி என் கண்ணுக்கு தென்படாமல் இருப்பான் என் ஞான கண்ணுக்கு தென்பட வேண்டுமே என்று அவர்கள் நாடி உற்று அப்படி பார்த்தாலும் அவர்களால் காண முடியாதது முடியாததாக நின்ற நாத அப்பாலுக்கு அப்பால் நின்ற தலைவனே அதாவது வெளியில் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு வழியில் நிற்பவனே நாகத்து சாகை போல் நாகம் என்றால் மலையின் மலையின் கிளைகள் போல் உயர்ந்து இருக்கிறதாம் சாகை போல் உயர் மேகத்தை சேர் மேகம் எங்கே இருக்கிறது வானத்தை தொட்டி இருக்கிறது அந்த மேகம் அந்த மேகத்துக்கு போயிருக்கிறதாம் சிறாமலை அது ஒரு மலை அல்லவா அவ்வளவு உயர்வாக உயர்ந்த மலையாக திகழ்கிறது திகழ்கிறது நாதற்கு சாமியே அப்படியே அங்கு எழுந்தி எழுந்தருளி இருக்கும் அந்த சிவபெருமானுக்கே சுவாமியாக சுவாமிநாதன் தானே அவர் அது குருவாகிய குரு சுவாமியே சுரர் தம்பிரானே சுரர்களுக்கெல்லாம் தலைவனே சிவயோகம் அடைய வேண்டும் நாம் அதாவது ஒரு உயிர் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது யாரால் துன்பம் அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம் நம்மால் ஆன உதவியை செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு உதவுவது தான் மனித தன்மை பிறருடைய துன்பத்தை நீக்க வேண்டும் என்ற கருணை நமது உள்ளத்தில் எழ வேண்டும் அதுதான் உறவு அதுதான் நேசம் உண்மையான இந்த உறவை பிறரோடு கொள்ளும் பொழுது அப்பொழுதுதான் சேவை மலர்கிறது எவ்வளவு சங்கங்கள் இருக்கிறது வறுமையால் வாடியவர்களுக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கும் சேவை செய்வதற்கே நிறைய சங்கங்கள் இருக்கிறது அறிவு என்பது அறிந்தது சிவம் காட்டுவது அன்பு அதனால் சிவம் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறதே அதை முதல் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொண்டு மற்றவர்களிடம் அன்பு செலுத்த வேண்டும் சிவத்தின் செயலே அதாவது மற்றவர்களையும் நம்மாக நாமாக பார்க்க வேண்டும் எவரும் யாதும் யானுமாகி இருக்கும் அந்த இதய பாவனாதீத்தம் நமக்கு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த சேவை தன்மை வரும் நமக்கு மற்றவர்களுக்கு உதவுவேன் என்று இருந்தால் அந்த கடமைதான் சிவயோகம் எந்த ஒரு பொருளிலும் சிவனை காணலாம் எந்த நிலையிலும் சிவ சிவனாகவே இருக்கலாம் ஆதிசேஷன் என்ன செய்தான் சிவயோகம் கற்க ஆசையை தெரிவித்தான் விஷ்ணுவிடம் தெரிவித்த பொழுது நீ பூமியில் சென்று நீ சிவனிடம் கற்கலாம் என்று கூறினார் அதனால் தான் பதஞ்சலியாக அவ அவதரித்தார் நீ கற்றுக்கொண்டு பிறகு நீ இந்த வைகுந்தம் வரலாம் என்றார் அதனால் தான் பதஞ்சலியாக இருந்து அவரது உடல் கீழே இடுப்புக்கு கீழே பாம்பாக இருக்கும் மனித உடலும் மேலாக மனித உடலும் இருக்கும் ஆதி சிவனிடம் வந்து வேண்டினார் அதன்படி சிவயோக மாமுனி பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் நந்திகள் நால்வர் மற்றும் திருமூலர் எட்டு பேரும் சிவயோகத்தை கற்று கற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த சிவயோகம் என்பது என்ன காற்றை உள்ளே இழுத்து செய்யும் யோகமாகும் யோகத்தில் மூச்சு ப மூச்சு பயிற்சி இருக்கிறது அதனால் விளையும் அன்பும் சேர்ந்து இருக்கின்றது வாசியோகம் என்று கூறுவார்கள் சிவயோகமாவது சித்து அசித்து என்று தவயோகத்தில் புக்கு தன் ஒளித்தானாய் அவயோகம் சாராது அவன் பத்தி போக நவயோகம் நந்தி நமக்கு அளித்தானே என்று திருமுறர் திருமுறர் கூறுவார் அதனால் சுஷம்னா நாடியில் வழியாக தலைக்கு மேல் அந்த வாயுவை ஏற்ற வேண்டும் யோகத்தை அடையும் திறன் அதுதான் அங்கே உள்ள சிவ ஒளியில் நாமும் அமிழ்ந்து அங்கே புகுந்து கலக்கும் திறன் சாலோக சாமீப சாரூப பிறகு சாயுஜ்யம் இறைவனுடன் நாம் ஓன்ற வேண்டும் சிவன் தன் காயத்தில் நின்று உயிமாறு ஒரு நல்ல நெறியை தானே புகந்து அவன் அளிப்பான் வியோகம் என்பது என்பது விளக்குவது சிறிது கடினம்தான் இருந்தாலும் சிவனுடன் இரண்டர கலத்தல் தான் இந்த சிவயோகம் சுருக்கமாக சொன்னால் அந்த சிவத்துடன் நாம் இணைய வேண்டும் சிவம் என்பது ஒன்றுமில்லை மங்களம் அன்பு என்று கூறுவது முருகனின் காதல் லீலைகளை பற்றியும் கூறுகிறார் அவ அதன்படி இவன் வேங்கை மரமாக நின்றான் என்ற குறிப்பும் இங்கு நமக்கு தெரிகிறது அதனால் நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால் இந்த சிவலோகம் சிவயோகம் அந்த சிவயோகத்தை நாம் கற்று சிவனுடன் இணைவதற்கு நாம் 
பாடுபட வேண்டும் இறைவன் காணனாதது உருவோடருவது வாசித்து காணனாதது என்பது இது என்ன பரபிரம்மம் இந்த பரபிரம்மம் என்பது நாமும் தான் பரபிரம்மம் அதனால் பரபிரம்மம் என்பது நம்மிடமே இருக்கிறது என்றும் கூறலாம் மூன்று காலத்திலும் இருப்பதனால் இதை இருப்பு என்னும் சத்து என்றும் கூறுவார்கள் அதனால் வேதங்கள் சொல்கின்றன நிலை பெயராத உண்மை சத்து என்றால் என்ன நிலை பெயராத உண்மை அதனால் உள்ளுணர்வில் தான் உள்ளுணர்வினால் தான் அந்த இறைவனே அந்த மெய்ப்பொருளை நாம் உணர முடியும் வாசித்து காண முடியாதது அனைத்து பிரம்மத்தின் வெளிப்பாடும் இந்த முழு முதல் இந்த பிரம்மத்தினால் தான் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இந்த உலகம் இயங்குகிறது துன்பம் இன்பம் நல்லது கெட்டது தொடக்கம் முடிவு யாவையும் தாண்டிய ஒன்று எண்ணத்திற்கும் சொல்லிற்கும் செயலிற்கும் அப்பாற்பட்டதாக விளங்குகிறது அதனால் சூன்யம் என்று சொல்லவும் முடியாது இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது ஆத்மாவும் பிரம்மாவும் ஒன்றே என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இந்த குடத்தில் இருக்கிறதே குடத்தில் உள்ள அந்த வெட்டவெளியும் ஆகாயத்துக்கு மேலே இருக்கிறது அந்த வெட்டவெளியும் ஒன்றுதான் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அதனால் அண்டத்தில் இருப்பது தான் பிண்டம் என்பது அதனால் வாசித்து காண உணாதது பூஜித்து கூட உணாதது தேடற்கு அரிதாத அரிதானது என்று நிறைய அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் ரேசித்து எட்டாதது என்ற என்றெல்லாம் கூறியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட மெய்ப்பொருளை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் அந்த உணர்ந்தால் தான் அந்த அனுபவம் தான் நமக்கு அதை எடுத்து காட்டும்
நிறைய திருப்புகள் பாடினால் நாமும் அந்த அனுபூதி நிலையை அடையலாம் சிறிது சிறிதாக ஒவ்வொருப்படியாக ஏற வேண்டும் ஏறினால் அந்த நிலையை அடைவோம் அப்பொழுது இறைவன் நம் கண்முன் இருப்பான் நன்றி வணக்கம்